ありがとうございます。ちょっと今眩しかったので、まだ皆さんの声が見えないんです。これってすごく喋りにくいんです。あの舞台が明るくて、皆さんが見えないと反応がわかりませんね。<笑>そろそろ帰れって言うとわかんない。今朝起きたらなんか結構いい天気でお日様で天気予報見たら降水確率 100% で。夢も 80% で 100% になってましたから、ああ、大野ではこの天気を雨っていうのかなと思って、<笑>あな,なんなんですかね、だんだん僕、分かんなくなったんですけど、天気予報が天気決めてるのか、天気が<笑>決めてるのか、それで、昨日ぐるっと炎のところ、周りもあったんですけども、も本当に直感的な印象だと、あずいぶん綺麗になっちゃったなっていうで僕も知ってるもんですからまずこの季節になるとあの見るのが草花が出ますよねでチューリップとか、まあ、ヒヤシですとかですね人が植えてるやつだとそういう草が出てくるんですけど<笑>なんと昨日僕あんま草見なかったですねで綺麗になってるんですよだからで街の中はそうですけども土がないこれってまあ住んでる人の好みかなで覚えがあるんですけども小学生か中学生ぐらいの時私は鎌倉に住んでまして大野じゃないんですけどもあの同時4月の2週目ぐらいから草場が草が出てくるんですね草場が非常に盛んに伸びましてそこで虫取りをするだから4月2週目からは虫取りを決めてましたほとんど。でも当時は季節がきちんと覚えてまして割合今よりはでそういう目で見るもんですからそうすると非常にきれいになっていて舗装されてるんですねでなんかあのこれは随分前から思ってるんですけどどうも土を目の敵にしてんじゃないかな<笑>見えない方がいいで確かにうちのじいさんがそうで母方のじいさんはこの田神奈川県の田舎だったんですけど私は小学校の時に、まあ、そう、帰みたいな形で、田舎に行ってると、あの、小原中央、母の妹ですけど、一緒に住んでまして、土じりして遊んでると、おじいちゃんに怒られるから、汚いって言われるなって。で、おじいちゃんの感覚ってのは、だから、あれ何なんだったんだ田舎の人ですよ。で、もともと、百姓ですから、土じりっていいんですけど、だから考えてみると、伝染病が行われたんですよ。実際にその祖父は昭和20年8月9月終戦後間もなく赤痢で亡くなりました水道のないところだったんで一斉に入りましてですね戦後のひどい時にでまあだからそういうことを考えれば無理もないのかなとで今日はあの参議院答え大いただいたんですけど本当はあの私冗談で言ったつもりだったんです<笑>でずいぶん前なんですねもう20年の前に一番気になってたことは私はあの医学部でもともと体のことが解剖学ですから体が全部それで体のことってのはあれば当時あんまり皆さん考えてないなっていう気はしてた考えてないっていう意味はその別に解剖しないっていう意味じゃないんで解剖したら分かるってもんじゃないってことで自分がやってるかよく分かるんですねで人の体っていうのはそんな簡単に頭で分かるようなもんじゃないっていうことは何十年か解剖やってしみじみ思ったでも現代の中に例えばテレビ見てますと体のことは頭で分かると完全に思ってるじゃないでしょうねもうでそうとしか思えないですねで健康食品とかもいろんなコマーシャルが出てますでそれを見てるとまあいいんですけど一番のもも私が問題だと思うのは体って分かってると思われてることですねでじゃあ体以外のものは何かっていうとまあよく心っていうのを呼んで昔から言ってましたけども頭の中ですねものを考えるいでこれは体がやってることのほんの一部ですそれで都会を見てますと頭で考えて作ってますから、まあ、当然ですが建物全部設計図引いて作ってますんで設計図は建物の前にありますそうですね大工さん何人か呼んできてほっといたら建物がいつの間にか立ったってそんなんじゃないですね<笑>あの必ず設計図を引いてやってますで当たり前でそれで何が悪いとおっしゃるでしょうけれどもそれでもそれでいいんですよ。例えば、例えばそうするしかないんだから。だけど、皆さん方ご自分の体設計して作ってます。子供さんの体設計して作りましたかって
そうじゃなくてこれは勝手にできてきたんでですから私は勝手にできてきて世の,の自然というふうに考えて頭で考えて作ってきたものが人工ってそ,その典型人工の典型が都会ですね都市あの霞が関とか丸のとか歩いてるのは分かりますけど木が植わってますけどあれ植えてあるんですよね木はあそこで生えたくて生えてるのか生えて普通の木だって生えたくて生えてるのかどうか知りませんけど、ね、一人でに生えたものじゃないってことは誰でも知ってますで草が一人でに生えればそれを雑草といって引っこ抜くんですよどうね、一人でに生えた草はこんなものは植えた覚えはないっていう草ですからでこんなものは植えた覚えはないっていうのはそれが高いですねでそれは何,何をやってるのかっていうと頭の中にするんでしょって言ってしまうで人間は実際に暮らしているより頭の中で暮らすからずっと楽です<笑>そうですね寒い時に外へ出て何かしなきゃいけないと思ってもじゃあ頭の中で出て行ったことにすればいいっていうまあそれは人間の知恵でですねそう頭の中で住むっていうのは確かに楽でいいんですけどもそうで,しょうできるうちはいいんですがそれは根本的にはいろんな問題が入ってるわけですそのやり方はで一つは自分自身がその体を持ってるっていうと忘れちゃうで面白いことは頭の中意識って言うんですけど私今意識でしょって皆さんもまだ意識ありますよね<笑>ぼちぼちなくなる方いるかなっていうこれって勝手に覚めるんですよ朝そうでしょ勝手に目が覚めたんで目覚まそうと寝てる間に目覚まそろそろ目覚まそうかなと思って目覚ました方ありますかね<笑>そうでしょ寝るときがそうで横になったらいつの間に寝てるんですよ。断固寝ようと思ったら絶対目覚めます。ところが一旦目が覚めちゃうと意識が主人公ってんですよ。体を動かして何かしてるのは意識だ。じゃありません、ね。これどっかおかしいと思ったことありません。だって自分のつもりで出てる、出ても来れない、引っ込みもできないものが俺が主人だって言ってる。ある間はでしょう皆さん昨日から今日の間何してたんですかね<笑>意識がない<笑>ねこれってね多分人が作ってる最大の錯覚意識が自分が主人公だと思っているというそれが意識を持っている一番大きな錯覚でそれがそうじゃないかっていうことは脳科学でも1970年代ぐらいから実は議論されてます実験もあるんですだけどみんなこれ考えの嫌ですから意識はだって自分が主人公だと思ってるのにそうじゃないって言われるとそうでしょうじゃあ俺は何の言ったらいいんだよって言って、うん、でも素直に考えたら素直なのは体ですよね自分の体が都合で皆さん目が覚めたり得たりしてるでしょう体が疲れたりいずれ寝ますがそういうことをちょっと考え出した頃にですねあの日本の生活、まあ、どんどんといわゆる近代化が進んでいきまして戦後の特にそれで都会化が進んでいったそしたら頭をどんどん寄せしていってですねそういう人を考えて環境を作るようになりましたで昔の人はむしろ環境と折り合ってただけでだからその折り合う折り,折り合い方っていうのが日本には昔からあってそれを手入れと言ってですね手入れっていうのは相手があってそれに手を入れるという人間の都合のような出来だけ持ってくるだけどまあ相手は相手で自分のルールで動いてるなころは仕方がないというのがありましたと私も思ったんでそれでテレビ文化と日本っていうのをしばしばその頃講演して歩いてでその中にその都会に住んでると体のことを忘れちゃうから<笑>それ体のことを忘れてるって絶対怒られちゃうなぜかったら都会からだと分かりますがその健康法のためのジム例えばいっぱいあるでしょ運動するための装置とかなんてことかだからそれをやってる体のことを考えてるってこういう話になってるのが頭が考えることなんですねでその時の主人公は体じゃなくて頭ですちょっとジムであれいや歩いてる人なんかベルトのように歩いたりしてますねあれ本当に歩きたくて歩いてるんですかね,<笑>ねその動機は頭がこれがいいこれがいい体にいいんだよって言うからそ,それに従ってるでしょで最近すごいなと僕思うんですけど僕医学系ですけど医者がねもうほとんど預言者になってますよこの間もテレビ見てたら
あんたこのコレステロールの値だったらいずれ脳卒中か心筋梗塞で死にますよと脅かしてるんですこれはっきり言って食用倫理に反しますよねそういう言ってはいけないことですだって神様じゃないんだから人の寿命が分かるはずないでしょ私だって今ここで平気で出ちゃうっていうのは帰りには死んでるかもしれない80過ぎてますからいつどこで死んでもこいつらおかしくないで,しょですがテレビでそういうふうに喋っていることに対して批判が出ているのは一言も聞いたことないです<笑>それはおかしいんですよ私からすればでそれどこがおかしいかっていうと頭で考えたら全てのことが分かるはずだとだから新聞記事見直すと極めて変な事件が起こった時に警察は動機を追及しようと書いて終わりにしてます動機を追求中と書いてるということは動機が分かれば分かるはずだとあの変なことをした理由が分かります変なことをした人の理由がそれが分かんないから変な事件なんでしょう<笑>本当にお願いだからと言いたいぐらいになるんですけど世の,中世の中のことが全て分かるいずれ分かるようになると思わないでほしいっていうことですね分かりませんっていう80年生きてるって分かんないことはないでその一つの典型が自分で言うと体なんですそれでまあそのそういうことを忘れないためにどうすればいいかって言ったら日常の必然の中に日常の生活の中に体を動かす作業っていうのが入っていれば嫌でも体のことをね意識せざるをえない調子もそれで測るしかないだからの高層ビルでねだから一日中人工障害の下でこういう人工環境で働いてないで少なくとも定期的にどっか行って外へ出て体の通を聞いてくださいよっていうつもりだった当時やっぱりそろそろもう20年以上前ですからあのお盆になって帰る,帰るとこないっていう人が出てきたとかには私の方がだからいとこがいますから来ると怒られるわけですよねそれをとかなんとかに帰るところがない人が増えてきたんでそれなら田舎作ったらいいじゃないって私は思いましたそれで定期的に,定期的に1年に1月でも2月でも3月でもそこに帰ってそういう作業をこれただ休みじゃ本当面白かったってでいろいろ体を使ったらただいいでしょってそういう、まあ、提案じゃないというか勝手にそういうふうにしたらどうですかって書いてあるんですねでそれを冗談で参勤交代って言ったんですけどまあ、逆の三人ことです昔の江戸で出てったわけですから、ね、<笑>それを皆さんが今まででしょってしかもそう思ったのはですね偉い人がみんなやってるのに実は分かりましたか分かりますかだって休みでこの間あの安倍さんが首相になった後とじゃないやトランプが大統領の時にトランプに入ってた安倍さんがで安倍さんとトランプ何してたかって二人で一日ゴルフ行ってたんですよどうしようい,いいことなんでしょうそういう普段そうやって働いてる人が外に出てる体を使ってねまあ田植えするあれでもないからゴロ行ったんでしょうけどだから偉い人がそうやってやってる社長さんだっておそらく暇があるとゴロ行ってるんじゃないでしょうでそれって社長だからできるって皆さん勝手に決めてませんあれ実は誰でもやんなきゃいけないことはやってるんじゃないですかねそう思ってないんですよ日本の人ってあれ謙虚で一生懸命働かなきゃいけないと思うから休みの日はもうくたびれ果てて寝てるのが当たり前でそれって本当は人の生活ってのおかしいんじゃないですかっていうのがちょっと私の思いだったそれでまあどれなら会社なら会社官庁なら官庁が定期的に休みを作って日本人は長い休みを取らないんですしょうがないから政府がどんどん休みを増やしてバランバランな休みを増やしていって実は休みがやたら多いんです全部計算するとそんなのまとめて取って、三月どこ行ってるんだろうと、その方が本人のためじゃないですかで、実際企業もそれは分かってるみたいですね、分かってる人。だからよくそういうことやってますわ、思い切ってその田舎に行かしちゃうっていう。で、今あの、注意してみてください、会社とか、官庁とか、そういうところ、学校もそうですね、公務員、1割ぐらいは使い物になってないんじゃないですか。いろんな名前つけてます。うつ病とか、なんとか。だけど、ともかく
まともに働けない人がかなり入ってこれ子供たちのこと言うともう本当は言いたくないんですけど普通の環境じゃないなっていうふうに実際になっていると思いますですからで私は、まあ、当時のことですかとこうやって田舎を対処して田舎暮らしをするでそれを聞きつけた今世の中は知りませんけど、えっと、20年ぐらい前ですよ農水省の当時の,その新振興局長太田さんという方が来られてわざわざ来られたのでだからあんなこと言ってるから<笑>今度農産共存と都市の交流を盛んにするっていう試みをどうせ始めるんでそれの代表をやってくれって言われてその後その名前どうつけるかっていうんでそ,のそういう運動の「オーライ日本とかつってですね<笑>なんと今年で16回ですよ16回目。なります16年目だからあの地方振興とか政府がそういうことを言うかなり前にそのもう田舎と都会と言ってましたけど行ったり来たり人がいいでしょっていうでそれをよく、ね、やってる模範的なところに対してまあエコツルズムとかそういうのを含めて当時そういうの盛んになってましたから表彰を毎年やってるんですけど一番良かったっていうか。トップに内閣総理大臣に招待していただいて、今年も出ました。で気が付いたら16年になってまして、で次に、まあ、午後もそうですけど、今度、いわゆる田舎っていうところに行ってみますとあの、それはそれでまたいろんな問題があります。私は島根県に中佐関係地域研究センターとできて、できた年にやはりこうやって話して、それ以降、まあ、適当な名前つけて名誉顧問とかやって、名前と島根県に行って、高校に行って、高校生にお話してるんですね。で、あのこういう会だと、散らばっちゃいますから、普通の高校のクラスで話し出してくれって言って、そうすると生徒さんとこう直接話ができる。で、島根辺りですと、もうかなりきちんと教育が行き届いてきてまして、中山間地域ももう、やっぱり十何年になりますから、研究センター、県が作って。で要するに、中山間地域って聞き慣れないでしょうけど、農水省が決めた、いわゆる普通に言うところの過疎地ですね。で、島根は過疎の典型みたいなところですから、日本の教科書に、学校の教科書に過疎ってことが載ったときに、写真が載ったんですけど、その写真は島根県の氷見ですから、氷見の人は日本の過疎って自慢にしてますけど、<笑><笑>そこも私、毎年近く行ってます。でだけどそれが本,本来の日本だったんですねで本来の日本ってもっと言いますと今朝急に思い出しちゃったんですけどあの外人が日本に当時初めてかなりやってくれてるんです明治のハリバーですねなんで書いてるかっていうと例えばこんなに子供が幸せ,そう幸せな国を見たことがないと書いてます当時もヨーロッパは都市化が進んでまして、産業革命からだいぶ時間経ってますから、そうすると子供がハッピーなのが来てるんですよ。でそういう自分の国のことを知ってますから、子供がこんなに幸せなところを見たことないと思ったら書いてます。もっとそれを大人について書いたのが、実は下田に駐在していた最初のアメリカ大使、ダウンゼント・ハリスですね。ハリスは長軍に会うのに江戸に行くんですけど、その当然今日当時のことですから行列を組んで厳重に警護していくわけでしょでアリスがそれで沿道を見ながらダムまで行ったんだと思いますけどそうすると当時の人暇ですからみんなね弁当を持ってアリス見に来るんですねで街道に並んで要するにお花見やってるわけですでアリスがその風景を見ながら本当に帰ってますこの人たちの社会に我々の文明を持ち込むことが果たしてこの人たちにとって幸せか幸せなに決まってるっていうことですよね反応ですよそ,そういうここ何,何年か知りませんけど100年200年はそういう時代だったでそれを日本とかアメリカとか欧米とかそういうことは言って言いたいんじゃない人そのもので考えていくと人ってやっぱり体と心とつまり頭と動物にしては非常に珍しく脳みそは無理に大きくなっちゃった一番でこれ脳みそがここまで大きくなっちゃったのは実はここ20万年の話ね
ここ20万年の中ですが生き物の歴史は30億年ですよで皆さん方だってその生き物がずっといろんな出来事にあって生き延びてきた慣れの果てですわ30億年の自分たちの後ろに30億年の歴史を抱えてるって思ったことありますでいろんなことで出会ってきたはずですそれをくぐり抜けて生きてきたのが皆さんの方の体なんですよ頭の方は20万年しか生きてない<笑>まだこの頭になってるこの頭ってどういう頭かっていうと言葉を使えるんだろうそうですね人以外の動物はまず絶対言葉を使いませんじゃあ一体何が始まったんだろう人でっていうのを私この間遊戯王って書きましたけどまだ生きてるじゃんとか言われてまして<笑>いや死にそびれてるって言ってるんですけど<笑>それでは具体的にはそれもですね普通の生活普通の生活は今や本当に都市になってますでこれを実はこれは日本だけではありません今全世界の8割の人が都会に住んでると言われてますで都会に住むという意味はさっきから言ったように頭の中で暮らすっていうことであって頭の中で考えたようにそうやって暮らすそうするとそこで一番バリを食うというか面倒を見てもらえないような体なのでなんとなく分かってるんで、皆さん運動不足とか、なんとかとか、体のためじゃないってですね、そのいろんなことをするわけです。で、そういう昔そういうものあったかって当然ないんで、なぜないかって言ったら、使ってたからですね。これを無理に使っても多分ダメ。で、私、その無理に使ってる典型って家って言えば、まあ、差し障りがあるかもしれませんが、典型がオリンピックですね。皆さんオリンピックでメダル取れますつまりあれは普通の体の使い方じゃないでしょでそれをうっかり若い人がいいもんだと思ったってことでしょあそこまで極端に体を使うことどうでしょあれ普通の体の使い方じゃありませんそれは私は介護学がやってた一応知ってるつもりですけど介護学の教科書には人の筋肉の絵が書いてありますうれしいですねいいでしょあの例えば言い方悪いか顔を向いたら下に筋肉出てきます筋肉をきれいに出してね絵にするそうするとどこの筋肉はどのくらいの大きさって決まってるんです決まってるんですよ、ね、そこにその教科書の絵にオリンピックの選手を使うかって私なら使いませんこれは普通の大きさではないこの筋肉をピアニストも使いませんピアニストの手首の太いですからねこれ教科書に載せるのは標準の人ですその標準の人ってそれじゃどういうふうにしてできてきた普通の動きをして普通に暮らしてきて出来上がってくる体はそういうあるプロポーションを持った筋肉ですで収まってます僕知ってる中で武道家に河野さんって河野さんって言ってます相当変わった人ですけどこの人は昔の小武道と言ってますそういうのやってる人ですがあの人はよく上半身裸で何見てますけどあれは教科書に出しても大丈夫ですつまりそういうことをやっていると体をバランスよく使っているのでどっかの筋肉だけ大きくなるってことはありません水泳選手としては肩幅が僕の倍ぐらいありますからね普段に言うと何<笑>回そういう体から見る見方ってあまり今もしないな今言とすると自然ということはいいことになってますから自然というのはいいも悪もないんです。もともとそうだからしょうがない。それは、いつも申し上げる言い方で言えば、地震だろうが台風だろうが、自然です。<笑>だから、台風はよしよしでしょう。あの自然は。お日様は恵みって言いますけど、砂漠行ったらとんでもない。身が出たら死んじゃいますね。うっかりすると。<笑>もうそういうものなんですよ。だから、いいも悪もないものなんで、それを、ちゃんと見るっていうか、素直に見るっていうことを、我々はし,しなくなってだいぶになるな。それを、まあ、文明というふうに言ってます。で、それ、一概に悪いんじゃないでしょう。で物事って必ず両面があって、文明が行き過ぎた。都市化が行き過ぎたので、今。まあ、8割の人が都会で暮らすことができるのは、いろんな技術が進んだからです。私は食料難の育ちですから、戦後の。戦中戦後ですね
あの時になぜ食料難になったかっていうと食料がないわけじゃない問題は流通が止まったことです空襲があって船はみんな沈められちゃって鉄道も豊富になっちゃいましたから車は当然ガソリンがないから動きません僕が記憶しているバスは木炭バスですけどね福井走ってましたからね木炭バス京福電鉄で大体真似してたんですよねそれで私は鎌倉でしたからああいうところは食料,食料難が一番ひどかったですなぜかって東京っていう大消費地があってで物を運ぶにしてもまずそっちへ届きますからその周辺が一番上だと思いますねでしょうがないから疎開するんですなぜ疎開するかっていうと疎開すれば田舎は食料の生産地ですから少なくとも生きていくだけの食料があったんですねで今の生活が完全にそうでこれの本当にガソリン切れたらアウトですよ東京,の東京都の食,食料自給率って冗談ですけどこれ 1% ですからね<笑>東京都だけが<笑>孤立したら絶対に生きていけないですあっという間に飢餓状態です<笑>それをまあそういうことは起こらないという前提で今作ってるんですよ、世界は。でこれ日本全体に持っていくと結構厄介な政治問題になってきます。原発問題はそれにかかってるんです。そうでしょ。今、火力でやってるんですが、火力発電っていうことは要するにガソリンでやってる、ガソリンっていうか、石油でやってるって言ったら、石油はご存知のように中,中東から運ぶのほとんど。そうですね。いいですじゃあそのルートが切れたらどうなんだって、皆さんは普通に使ってるエネルギーを供給されません。じゃあバイオマスでできるかというとバイオマスの日本全体の植物が1年に生産する量を計算したからでありますもちろん年にこれだけの植物量が計算あ生産されるそれをもし,もして使っていけば持続可能ですね毎年それだけの植物が増えてくるそれで今皆さんが使っているエネルギーのどのくらいがカバーできるか 4% 400分なんですよだから皆さん、大体皆さんは、ね、あの江戸時代とかね、明治の初期ぐらいの時の個人,個人当たりのエネルギー消費で見ると、皆さん方は40倍使っているんです。その問題が両方問題です。私から言わせると。福島の問題でも何でもない。<笑>普通の人がどれだけのエネルギーを使っているかっていうそれだけのこと。<笑>でそれを維持するために原発を作って原発じゃなくてガソリンでいいでしょう石油でいいでしょういいんでしょう現に石油で間に合ってますからだけどもこれは石油切れたら非常に危ないと思います<笑>で根本の問題は何かって言ったら普通に暮らせばいいって思うんですよね<笑>つまりそれはいつの時代かって私の祖父母とか母が戦争中にしてた暮らしはおそらく江戸時代で引っかかってたんですかね<笑>年齢も私が知ってる年齢ってほとんど連単でしたからね<笑>だから案外この年代っていうのはいろんな時代を知ってるんだなと思います非常にエネルギーレベルが低い時代から今みたいに極端に高い時代まで一応全部暮らしてますからどの状態でも人間暮らしできるよって思ってます実は。だからそれをこうでなきゃダメって思い込んじゃうのはやっぱりね頭の中ですねで体はそのどちらの状態にも十分適応してますからでもちろん平均で見ると何回か変わってきますけどもまあそれはしょうがないそれでもうお分かりいただけたかと思うんですけども無理に体を動かすのは私はお勧めしませんやっぱり日常を動いているその必然の中で体を動かすということが大事なんでこれはあのやってないところって僕はっきり分かるような気がするのは例に対して悪いんですけど沖縄県なんですね沖縄県って戦前の統計で言いますと日本で一番長寿の県なんです寿命は長かったんですよ男女ともトップです平均寿命はところが現在沖縄県は男性だけが日本で27時ぐらいまで落ちました。女性は2位, 2位まで落ちてとどまってます。高いところは例えば長野県みたいになるんですね。あそこは、あの、随分、医学系の人が努力したんですよ、そこは。で、その先輩が農村医学部で
全くそういう場合は夢の病院ですけど何も医療を動したわけじゃないんです日常生活を変え食生活を変えてもらうで日常はできるだけ乗られてて体を動かすっていうですね農村ですからでそういうことをやってった結果非常に健康状態で良くなって沖縄は逆ですねあの車じゃないになりましたあの小さな島小さな島って言ったんですけどで車で移動するようになってそして食生活を変えてもともと酒飲みですからでやってましたら男の自分たちが一緒に私,私はあれは運動だと思います沖縄の場合はだから適当に不自由にしていくっていうことが、ね、今の目から見れば体はできるだけ動かすような状態の方がいい女性が縮まない理由もあるでしょやっぱり何とかかんとか言っても女性は家事で動きますんで手先から体から絶えず動かしなければいけないのでなかなか縮みません寿命が。もともとしぶといっていうこともあると思うんですけど<笑><笑>でも沖縄みたいにあれほど差がつくとは思わなかったし男女でだからやっぱりその日常生活の中に体を使うっていうことをいかに上手に組み込んでいくかっていうことはこれから作っていく文化の一つじゃないかなと私は思ってそう思うと日本の昔からのいろんな芸事とかなんとか体の所作ですよねあれなんか本当によくできてんじゃないかなと女,女房は別にだけどお茶が好きでよくお茶の準備してますけど何しろ朝早く起きて私なんかを取り返して一生懸命準備してますから<笑>やっぱりああいうことをやると体を使うんですよで体を使うことが組み込まれてないことはできるだけやらない方がいいやらない方がいいんですけど僕もこの年でよく雰囲気ですって言われるんですけど結局なんでかって考えてみると小学生の時からお一人行ってますま、ずでも一人って山で体を動かすって外へ出るってそれももちろんありますけどそれも大切ですけど今度取って帰ってきてもしよう手でいじって標判作っていろんなことするんですよで箱なんか置いてありますけど僕,僕もしょっちゅう箱から標本出して見てるんですけど全部手作業ですよねでそうやって手作業して標本なんか作っててしみじみ思うのは和室っていかに便利だったかってガラス張りの大きな標本箱で蓋開けて机の上でしょ机の上ってスペースが限られてるんですよ。いくつも置いたら、うっかりすると端に置いた箱が床が落ちるんですよ。そうでしょ、床が落ちたら、あの小さいものがきれいになるとバラバラ、ボロボロでしょ。和室だったらどうですか茶具台の上に乗っける。一般だったら畳の上に置いて全然差し付けない。で、作業を壊すわったままできるんですよ。なるほど、和室っていうのは、その手作業を。するために実によくできてた装置だったんだなとそれをわざわざ高いところに標本を置いて怒ったら大変なようになんでしなきゃいけないって最近思ってるんですよだからちょうど私ね標本作ってるまあ緊急室そこの脇に私の標本作るところの倍ぐらいの茶室がありますんであれを今度は私が使おうかな<笑>思ってますけどあの本当にそういう作業をしてみてくださいお室がいかに便利かと畳が全部つけてありますからそうするとそういうそういうものが徹底的に洋室に変わりましたでしょあのマンションに変わると分かりますよね僕は若い頃というか10年ぐらいの時に、まあ、マンションできてきてるとこを中入るとやっぱり机が置いてあって、作業するところはそういうところで決まってます。でも和室だったら、どこでも作業場なんですよ。ね、ちょっとした作業は。あの、それでよくわかるのは、そういう手作業というものが、日常生活からすっかり消えていってるなっていうことです。つまり西洋風の机の上の、あの面積だけで間に合うことしかしないんだなと。<笑>私が虫の葉を出してきたら、同じグループの虫を、いっぺんに。見ようとしますから、遠くらいはこう、こう無理です、つけて。で、結局。ね。一日一層ずっと。出したり、引っ込めたり、こういう。やらなきゃ。で、それと同じようなことが、私は生活全体について言えるんじゃないかなと思います。できるだけ、その。自分自身が。
覚悟をしてやることが入ってるでまあ私も80超えてますから体を動すめんどくさいんだよ実はでも例えばこちらのことですと昨日もぐるぐる回ってましたけどおの周りそういうところ虫がなきゃやりませんね考えてどっかあったかいところでじっと座ってなんかブズブズってですね<笑>で一時過ぎますからそういう時にいいんですけど<笑>ですでもう一つだから最後に非常に気になるのはどうですかね大野とか受けつ盛んにするって言ったけどあの一つのモットーっていうか理,理想っていうか子供がそこで子供を育てたくなる町っていうね僕時々っていつもそうなんですここで子供を育てたいかいやですね自分が子供だった頃のことを思い出すからそうするとやっぱりそれみたいな雰囲気のことが欲しいで実は鎌倉で生まれて育ちましたけど父が結核だったんですから鎌倉の療養北陸ですからねあの大野で冬場はダメでしょ外,外出ないからと今日は家族に一人開放性の結核の人がいると映るんですよ次々親父の兄弟だから半分近くが結核で死んでますからそうすると<笑>今言いかけたのは子供を育てるのにいい環境っていうのはどういう環境なのかいうことねでさっき江戸時代の子供は幸せだったって言っていました外人が見て幸せに見える僕よく東南アジアの田舎行くんですけど明らかに子供は元気で幸せです<笑>その代わり裸で歩いてます<笑>今でも見るんですよこの間の夏場さんっていう方と地蔵文学作家なんですけど環境省が最近あのそういうことに力を入れ始めて読本っていうのを作りまして安倍さんの物語を中心にして子供の内容に本作ったんですけど文科省の両方を動かしてですね<笑>ちゃんと文科省の領収を取って作ったんですけど。その安倍さんという方の話を聞いてて、安倍さんいろいろ面白いなって言って、子供と遊んでるわけです。長山に住んでおられるんですけど、長山の近郊でも、かわいいって言えばかわいいって言うと、子供が、小学生代の子が真っ裸で遊んでるんです。そういう環境ってもうありますかね。やっぱり学校の帰りに、そのぐらいの年だと、そうやって遊びたくなる。<笑>それで一番その明治の頃、江戸の初めじゃない終わり、明治の今,今に比べたら、幼児死亡率は非常に高いです。子供は死亡率は非常に高い。それから子供のうちに死んでしまうこともかなりありました。これはぜひお考えいただきたい。つまり、3歳、5歳、本当に可愛い盛りで子供が死ぬ子供に死なれた親の気持ち。これは多くの人が。知ってたんです当時例えば皆さんご存知のどれかはご存知だと思います最,最初はですねいろんな歌の詩を歌詞を書いてますあの人はわざわざフランス文化の先生ですよ<笑>でも最初はそうもうある時お子さんを亡くして1年間ほとんど活動できないでそれでなそれは何かというと子供が死ぬ社会では親は死なれた子供のことをなんとなく思い出しますそうすると今そのくらいの子供が遊んでるとうちの子も生きていればあるな、ね、それと一緒に必ず思うのはあの子の人生って何だったんだろう3歳になり5歳で死んでしまうそうすると今遊んでるあの子、ね、人生の一番大きな部分かもしれないでしょうその人生を思う存分生きさせてやりたいと思うのが親の気持ちを大人の気持ちだと思うじゃあそういう小さい子5歳とか3歳とか7歳っていう子供が本当に幸せにただいま現在生きるか生きないかただいま現在本当に幸せにさせてやれるかやれないかこれって難しいことかねえ3つの子供を喜ばせるのは大人にとってはあきもないことこれ甘やかしてるんじゃないですよね。3歳の1年間もその子の人生です
今大人も学校を含めて本気でそう思ってないでしょ3歳の子供は大人になる途中ですよ大人になんなきゃ価値がないんですそうじゃありませんだから基本的に大人としてできるだけ振る舞うことを要求されます今ちっちゃいことしゃべったらすぐ分かりますけど生意気でこっちが言い任されますわ<笑>口は大丈夫です実に<笑>その子がでも本当にどうやったら楽しんでるんだろうって大人が考えたことあるかなっていうことは聞かでそういう町になればいいなと思うんだな自分の住んでるとこ子供が幸せあとはいいんですよそ,その時間も人生のうちあるんですから人生に非常に幸せな時間を持った子供は多分自殺はしないと思いますよよくいじめで死んだなんて言ってますけど私は全然信じてませんその子は幸せを見たことないなと、うん、このまんまの状態で一生続くんなら死んだほうがましいなんでしょうねということはそれまでに一番幸せ感じやすかった時期に幸せになったことがないんじゃないでしょうか幸せって何だろうって言ってる<笑>なんかそんな気がするんですねだからもう一つ非常に進んでいってるのが今システム化ですこれコンピューターで<笑>ご存知のように極端な人はコンピューターが人を生き返るとか言ってそれは当たり前ねコンピューターしかしコンピューターが得意な仕事を人がやってるからねそうでしょうだから僕はあの将棋をやるのは間違いなくてつもりからあれ柳川さんが悪いんですよコンピューターと将棋指したから<笑>いいんですよ柳川さんいいんだけど非常にオリジナルにやったんですけどだけど周りの人がねコンピューターとして勝負させなきゃいけないんでだいつも言うんですよそうでしょオリンピックの 100m 競争でオートバイ出場してませんよ、ね、体のことと頭のこと別に考えたショックでしょ体のことならオートバイと走んなバカだって誰でも分かってる頭の中のことでもコンピューターと競争したらバカなこといっぱいあるんですよそのコ,コンピューターと共通したバカなことを人にやらせてるのがおかしいんです私に言わせるとそうでしょうじゃあそんなコンピューターができる繰り返しのくだらない作業なんで人にやらせてるかそれが仕事だと思ってるからでしょそしてそれが仕事だからってねやめたらって言うと食えないとか仕事がないとでなんで仕事してるのねそれ生きるためなじゃあ生きるってどういうことですか僕、はっきり申し上げますけど、今の上人流は仕事はできてますが、生きることはできてないんじゃないかと疑ってます。そういう時代を続けたから、何していいか分かんなくなっちゃった。生きるってどういうことか分かんなくなっちゃった。なんですよ。それはもう子供の時代に分かるでしょって。だから子供が幸せなくなっちゃったんですね。大人が幸せって分かんなくなっちゃったから。だっておかしいと思いません80になったじいさんがね、網風で山歩いてバカじゃないと、ね、セミ取りですよ、<笑>そのくらい幸せなんですよ、子供そういうことやってたら。では、母親の授業を出して、半分の虫ばかり取って、たまには勉強しちゃったりでも昔はよかったなと思うのは、そこでたまには勉強しちゃないですから、ね、だからほとんどは虫取ってるわけですから。で、子供はそれでいいわけでしょ。苦労を大人になってからいくらでもできるんですから小さいうちから何か一生懸命苦労することないんですよ。と思ってた時代に外人が来るとこんな子供たちが幸せな国は見たことがないそんな国取り戻すのは何でもないような気がするんですね。あすみません時間になりましたんで。いつもの癖です。あとはご自分でお考えいただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。